Polar och Per kärlekskrank och hur ni spelar den. Detta är bara hur jag spelar den. Om ni ser någonting som ni inte tycker låter bra eller som överensstämmer bättre med originalet så är ni självklart helt fri att ändra så mycket ni vill. Och först av allt får jag ta och säga bara tips plankarna själv. Eh, inte nog att man läser en del genom att ha lyssnat på låtar och fundera ut hur det spelas. Eh, men man får även tillfället att vara riktigt självgod. Men har ni inte det tålamodet eller den tiden så är det bara att titta vidare. Så först och främst, detta är mitt A. Så kan ni stämma efter det. Till introt så börjar vi med ett d akkord Originalet går egentligen i E. Och så vitt jag vet så använder de ett kapo. Så att det blir samma, samma fingersättning fast man har ett kapo där istället. Så istället för så blir det. För er som inte har kapo så spelar jag den i d istället. Till introt så börjar vi med tummen på öppen D-sträng. <hör> och sen kommer det lite roliga och lite smått konstiga saker. Man har som sagt den här d formen på fingrarna. Men man slår an. B och E-strängen. Men man lyfter pekfingret. Så själva verket slår man an D och E, de tonerna. Och sen gör man en hammer-on med pekfingret till första bandet, alltså F. Så vi. Och efter det är det lite samma sak eh, där man gör man lyfter upp pek är det på långfingret istället så att vi och gör en hammer on till originalformen som är från ett G till ett A så vi och sen slår man an D Man kan använda lite finger, vilken fingersätt man vill på höger handen. Eller om ni är vänsterhanta, vänsterhanden. Men jag tycker om att ha tummen på varje nedslag ändå så blir... Men det, det är egentligen allt från den första delen av introt. Sen så blir det ett... Sen så vänder man om lite för att starta om på nytt. Och då är det väldigt vanligt i musik att man går till dominanta kodet, vilket i det här fallet är ett A7. Som ett vanligt A. Fast man lyfter på långfingret. Men man spelar inte det, utan man gör... Så. Ja, jag glömde säga efter... Så blir det ett D. Öppet D bara. Så vänder man om med. Alltså A, B, Cis. Eller Des. Eller. Um, um, 0, 2, 4. Trott. Sen kan man försöka ta, få upp det lite i tempo, få det att svänga. Bara man börjar långsamt och rör sig sakta uppåt i BPM så ska det gå till slut.
Eh, sen kommer vi till det jag kallar för bryggan. Man kan se det som en del av introt. Men eftersom det återkommer mellan vassarna också så ser jag det mer som en brygga. Eh, eller vad man nu än vill kalla det. Och det är helt enkelt bara... Så det, det, det är som introt fast man gör inte den utan man slår de två direkt samtidigt. Så den enda hammer-on, en enda grejen som skiljer sig från att bara spela är att man lyfter på pekfingret lite då och då. Så vi... Så gör man det fyra gånger. Till vassen har vi... Eh, det, det gör man egentligen bara... Den rörelsen med högerhanden. Så man med tummen på nedslagen och de här tre fingrarna på slagen upp. Så vi... Sen kan ni skifta lite vilka strängar man slår an det gången. Men det får man ta experimentera själv lite. Men det är ner med tummen, upp med tre strängar. Så första kåret, D-moll, enkelt nog. Sen det A7, jag visade tidigare. Och sen till ett F. Där eh, kanske ni är mer vana vid att se det f som ett hel baré. Um, men jag väljer att ta, börja med oktaven på F. Jag börjar inte med den, utan och bygga kåret efter det. Skälet att jag gör det är för att jag vill ha lite växelbaseffekt. Växelbas är den där klassiska. Och gör man det så blir det på de fyra första akkorden. Annars kan man göra så att det blir om man tycker att det blir bättre flyt. A7, F, C. Och det är vanligt C. Tillbaka till D-moll. G-moll. Samma sak där. Man skulle kunna ta och spela. Men eh, jag tror att de tar spela på originalet med den oktaven. Eh, samt att den här festivalgitarren skorrar ganska rejält på just den tonen. Och det här till G-mollet, om man så vill, så kan man ta och göra ett litet glissando. Uh, vad då slide in till Så det blir. Och där börjar jag med från F. Och sen till D-moll, A7, D-moll. Och sen fortsätter vi med ett bäsdur, ett ice. Eh. Vad är så? Och sen till ett F. Nu tar jag det låga. Så. Um, och det blir också för den andra delen av vässen uh, att bastorna blir lägre så att det blir lite variation i det. Uh, så vi... Tillbaka. Och sen till ett A7. Och sen D-moll. G-moll. D-moll. D-moll. 
Och sen så gör han en liten rolig sak innan bryggan kommer igen. Här får det gärna vara skitigt. Egentligen så är det ganska skitigt i hela låten, i gitarrspelet. Men här tar jag och slår han vanliga d Sen gör jag en pull-off på alla strängar. Egentligen är det bäst om man bara har gjort pull-off på G- och E-strängar så att vi... Men jag har inte övat tillräckligt mycket för det för att kunna göra det snyggt. Så jag gör Så när man inte böjer från till så att det inte blir, det blir. Man böjer till någon ton där mellan. Det blir mikrotonalt. Eh, bara för att bidra till det skitiga. Och sen tillbaka till bryggan. Och sen börjar bassa igen. Och så vidare. Till... Um, um, till outrot, eller till avslutet, rättare sagt, så tycker jag om att spela melodin unisont, alltså den melodin som man sjunger på gitarran. Jag vill se om jag kan ta och sjunga det så lågt nu. Jävlar i det sa polaren Per. Så, så man tar det Thank you.